कैसे बच्चों आज के क्लास में हम लोग कोलरॉक्स लॉ स्टार्ट करेंगे कोलरॉक्स लॉ के अंदर जो है आप कंडक्टिविटी एट इंफिनाइट डायलूशन के बारे में पढ़ते हो है ना तो ध्यान दीजिएगा जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी हमको निकालना हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयन होती है क्या होती है बोलो सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयन सपोज जैसे यदि हम एन की कंडक्टिविटी निकालेंगे तो एन एन की जो कंडक्टिविटी होगी एट इन्फिनाइट डायलूशन वो सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एन प्लस प्लस सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सी एल माइनस होगा ठीक ध्यान दीजिएगा तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं यहां से हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ध्यान दीजिएगा दिस लॉ दिस लॉ एट इन्फिनाइट इन्फिनाइट डायलूसन इन्फिनाइट डायलूसन हो या और जीरो कंसेंट्रेशन हो बात बराबर है आप लोग को कल बताए थे हम खूब पानी पिला देंगे तो वो डायलूट क्या हो गया इन्फिनाइट और जब कोई इन्फिनाइट डायलूट होगा तो उसकी मात्रा उस सोल्यूशन में बहुत ही कम हो जाएगी इसलिए जीरो कंसेंट्रेशन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इन्फिनाइट डायलूशन द द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन सोल्यूशन इज इक्वल टू इक्वल टू सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयन ध्यान दीजिएगा हमने क्या बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होगा वो सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयन होगा ध्यान दीजिएगा सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयन होगा सर कैसे पता चला उसको ध्यान दीजिएगा सपोज यदि आपको इन्फिनाइट डायलूशन में कंडक्टिविटी निकालना है किसका एन का तो ये एन का आयन सी कितना क्या होगा बोलो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ एन कंडक्टिविटी ऑफ एन ए सी एल ये आपको क्या होगा बोलो कंडक्टिविटी ऑफ बोलो एन ए प्लस 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 बोलिएगा कंडक्टिविटी ऑफ कौन सा कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी एट इंफिनाइट डायलूशन ऑफ सी एल माइनस यदि एन का निकालना है तो कंडक्टिविटी ऑफ एन ए प्लस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ सी एल माइनस ये कब इन्फिनाइट डायलूशन में निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला एट इन्फिनाइट डायलूशन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन एन एस सी एल का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है इसका जो कंडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं किसके कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा एन ए प्लस का और सी एल माइनस का दोनों की कंडक्टिविटी को जोड़ देंगे तो आपको एन एस सी एल का कंडक्टिविटी आ जाएगा इसको राइट डाउन कर ले ध्यान दीजिएगा इसको लिख ले इसका दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि भैया चलो कंडक्टिविटी ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ एच को हमको निकाल के बताओ तो सबको पता है सी एस थ्री सी ओ एच कैसे टूटता है सी एस थ्री सी ओ ओ एच कैसे टूटता है तो सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस में और एच प्लस में टूटता है बोलो बोलो टूटता ही नहीं टूटता तो बोलो क्या बोले थे आपको कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब यहाँ पे कौन है सी एस थ्री सी ओ ओ एच तो कंडक्टिविटी ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच क्या होगा इसके केटायन और एनआईन के कंडक्टिविटी के जोड़ के बराबर तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बोलिएगा मोलर कंडक्टिविटी है और बोलिए किसका सॉरी मोलर कंडक्टिविटी है ना सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस और प्लस का क्या लिखेंगे बोलिएगा कंडक्टिविटी और बोलिएगा एच प्लस कोई दिक्कत हो नहीं 
किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जब कंडक्टिविटी निकालना हो तो उसके सम ऑफ कैटायन और एनायन के कंडक्टिविटी के जोड़ के बराबर होता है तो आप इसको निकाल सकते हैं यदि आपको ये पूछ लिया लेमडा इन्फिनिटी एन तो आप कुछ नहीं करना लेमडा इन्फिनिटी एन प्लस प्लस का लेमडा इन्फिनिटी सी माइनस निकाल लियो है ना ये तो ये प्लस ये कभी क्वेश्चन में ये पूछ ले तो कुछ नहीं करना बाबू ये पता है तो इसी को इधर क्या करोगे माइनस कर दोगे क्वेश्चन में लेमडा इन्फिनिटी एन ए प्लस पूछ दे तो क्या करोगे लेमडा इन्फिनिटी एन ए सी एल ये प्लस इधर आएगा बोलो क्या होगा माइनस तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं बोलो क्या लिख सकते हैं मान लीजिए एन ए प्लस पूछ दे तो लेमडा इन्फिनिटी बोलिएगा एन ए सी एल माइनस का लेमडा इन्फिनिटी बोलिए क्या हो जाएगा बोलो सी एल माइनस बराबर क्या हो जाएगा लेमडा इन्फिनिटी एन ए प्लस दिख रहा है ना लगभग क्लियर है कुछ नहीं आपको किसी भी आय का पता है इनका निकाल रहा है तो दोनों को जोड़ दो इनका निकाल रहा है तो इसमें से इसको माइनस कर दो ये दोनों का तीस और ये डैट राइट डाउन कर दें चल ठीक 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 अब हम लोग थोड़ा मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं रखोड़ो बाबू चलिए बिल्कुल तो क्या बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इंफिनाइट डायलूशन है ना द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी वो आयन के कंडक्टिविटी के जोड़ के बराबर होगी बहुत आसान आसान क्वेश्चन तब पूछा जाता है यहाँ से आपको कुछ नहीं करना आसान से बना देना है मान लीजिए सपोज आज हम लोग कुछ समझते हैं ए एक्स बी वाई यदि कोई कंपाउंड है इसको हम किस तरह तोड़ते हैं तो बचपन में देखिए हमें कैसे तोड़ना है पहले मैं ए लिखूंगा फिर प्लस का मैं बी लिखूंगा इसमें किसी को दिक्कत बाबू नहीं तोड़ने के लिए कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ए लिखूंगा प्लस का बी लिखूंगा हम बोले ए के बगल में क्या है एक्स ए के बगल में एक्स तो ए की संख्या कितनी है ए की संख्या कितनी है तो ए की संख्या कितनी है एक्स है ठीक है बी के बगल में क्या है वाई बी के बगल में वाई इसका मतलब बी की संख्या कितनी है वाई है क्लियर बाबू बिल्कुल सर आगे क्या करें तो कुछ नहीं बाबू इसका वाला इसके ऊपर में चार्ज इसका वाला इसके ऊपर में चार्ज यहाँ प्लस का वाई कर देंगे क्योंकि पहला वाला पोर्सन क्या होता है किटायन पहला वाला पोर्सन किटायन और ये एक्स किसके ऊपर में चार्ज यहाँ पे क्या होगा माइनस का एक्स क्लियर सर कुछ एग्जांपल बोलते बताते तो मजा आ जाता है मतलब बिल्कुल मजा के लिए तो अपन है वही एन ए टू एस ओ फोर सपोज इनको इसको तोड़ना है क्लियर कैसे तोड़े हमने आपको क्या बोला एन ए लिख लो प्लस एस ओ फोर लिख लो क्योंकि ये एक ही चीज है और एन ए अलग एन ए की संख्या कितनी बोलो ये ना बोले एन ए की संख्या कितनी तो दो एस ओ फोर की संख्या कितनी कुछ नहीं है तो एक कोई बच्चा को चार दिख रहा नहीं भैया ये एसओ फोर एक चीज है इसकी संख्या एक ही है एक यहाँ लिखा हुआ है इसका चार्ज किसके ऊपर यहाँ कितना लिखा हुआ है वन वन इसके ऊपर तो यहाँ प्लस इसका चार्ज इसके ऊपर मतलब यहाँ दो लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस टू ये सेम चीज तो किया हमने क्या किया था बोलो एक्स बी वाई को ए प्लस बी लिखा ए की संख्या एक्स तो हमने एक्स लिखा बी की संख्या वाई तो हमने वाई लिखा सेम चीज तो यहाँ अब इसका वाला वाई इसके ऊपर में तो प्लस लगेगा पहले वाला और इसका वाला एक्स इसके ऊपर में माइनस सपोज आपको सी एस सी एल टू तोड़ना है कैसे तोड़िए बोलिए सी ए प्लस सी एल लिख दीजिए सी ए का संख्या एक तो एक लिखा हुआ है नहीं लिखो लिखो बार बराबर सी एल का संख्या दो कैसे कर दिए ये वाला दो इसके ऊपर में तो प्लस टू यहाँ का वन इसके ऊपर में गया माइनस बोलो दिल से चक्का चाक बोला ना दिल से चक्का चाक चले बोल क्लियर समझ गए तो ये कैसे टूटेगा ऐसे टूटेगा रख करो इसको बिल्कुल बिल्कुल चलिए ठीक है चलिए चलिए आपको क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनाइट डायलूशन पूछ लेगा क्या पूछेगा मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनाइट डायलूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एक्स बी वाई एट इंफिनाइट डायलूशन आपसे क्या पूछा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एक्स बी वाई एट इंफिनाइट डायलूशन इसको कैसे निकालेंगे तो इसका निकालने का तरीका सिंपली समझिएगा आप यहाँ पे लेमडा इंफिनिटी डालिए 
है ना और समझिएगा ए एक्स है क्या है ए एक्स ध्यान देना लेमडा इन्फिनिटी प्लस कर ले क्या बोलो लेमडा इन्फिनिटी दो को है ना दो है तो ए भी है और ये वाला क्वेश्चन ठीक ठीक है ए प्लस ए अब यहां देखो यहां पे क्या ए एक्स है यहां पे कौन है ए है क्लियर यहां कौन है बी है ठीक अब एक चीज बोलिए चार्ज बोलिए ए के ऊपर कौन सा चार्ज जाता है इधर वाला इसके ऊपर इधर वाला इसके ऊपर इधर वाला इसके ऊपर ए पे के साथ है प्लस वन ये एक्स किस पे जाता है इस पे जाता है माइनस एक्स ठीक और क्या करना है संख्या इसमें लिखना है ए की संख्या कितनी है एक्स तो आगे एक्स से मल्टीप्लाई कर दी है बी की संख्या कितनी है वाई की है इसी पे ये आपका हो गया तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स बी वाई कैसे लिखेगा है ना कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस कंडक्टिविटी ऑफ बी यहाँ वाई से गुना यहाँ एक्स से गुना ये आपका कुछ ऐसा है कोई दिक्कत नहीं और बच्चा नहीं समझा भाई कंफ्यूज 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 कोई दिक्कत नहीं रहा चलो ठीक है फिर भी देखिएगा हमने आपको क्या बोला मोलर कंडक्टिविटी ऑफ है ना इसका ए एक्स बी वाई एट इंफिनाइट डायमेंशन मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालना है फिर भी देखो ध्यान देना भाई आपसे तो कमजोर मैं हूँ इसके लिए ध्यान देना आप कुछ नहीं करना ये आप लेमडा इन्फिनिटी प्लस लेमडा इन्फिनिटी लिख दीजिएगा ये कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डायल्यूशन है कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डायल्यूशन कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डायल्यूशन कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डायल्यूशन यहाँ केटाइन का पोर्सन कौन है ए कौन है ए एनाइमन को वाले बी तो केटाइन में क्या लिख देंगे ए ठीक है एनाइन में कौन है बी इधर में बी लिख दीजिए तो दिक्कत बोलो दिक्कत बिल्कुल नहीं सर चलिए ए के ऊपर कौन सा चार्ज आता है इधर वाला इसके ऊपर चार्ज आता है इसका चार्ज किसके ऊपर वाई जाएगा इसके ऊपर ए के ऊपर जो चार्ज आएगा कौन आएगा वाई का पोजिशन तो ये कौन से प्लस का वाई बी पे कौन चार्ज जाएगा ए वाला बी पे कौन है ए से कौन जुड़ा हुआ है एक्स बी पे चार्ज जाएगा माइनस एक्स कोई दिक्कत नहीं और क्या करना है सर कुछ नहीं करना है इसकी जो संख्या है उसको आगे गुना कर दो ए की संख्या कितनी है एक्स ए की संख्या कितनी है एक्स एक्स को आगे गुना कर दो बी की संख्या कितनी है वाई तो बी वाले में आगे क्या गुना कर दो वाई कर दो ये आपका ऐसा आ गया तो आपसे कोई पूछेगा मोलर कंडक्टिविटी या इन्फिनाइट डायलूशन किसी का भी ए एक्स बी वाई का कैसे निकालिएगा एक्स इंटू बोलो कंडक्टिविटी या इन्फिनाइट डायलूशन ऑफ केटाइन प्लस कंडक्टिविटी या इन्फिनाइट डायलूशन ऑफ एनायन और इंटू वाई ये रफली आपको छोटा सा समझाता हूँ लोग जैसे हमको यदि आपको सवाल में दे देगा एग्जाम्पल के तौर पर लेमडा इन्फिनिटी एम ऐसा दे दिया और कह दिया कि चल एन ए टू एस फोर चलो सी एस सी एल टू कहीं करता सी एस सी एल टू करता तो हम क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे ऐसे लेमडा लिखेंगे इन्फिनिटी प्लस लेमडा इन्फिनिटी और यहाँ देखो यहाँ पे सी ए वाला पर्सन है तो यहाँ सी ए कर दीजिए यहाँ सी एल वाला पर्सन है सी एल कर दीजिए क्या बोले थे सी ए वाला पर्सन सी ए सी एल वाला पर्सन सी एल सी एल का जो संख्या है सी एल का जो संख्या है सी एल का संख्या कितना है दो सी एल का संख्या कितना है दो ये इसके ऊपर में चार प्लस टू सी ए का संख्या कितना है यहाँ कुछ नहीं है तो वन है सी ए का संख्या कितना है वन यहाँ पे माइनस चार पहला वाला फिर है दूसरा वाला मिला है ठीक और क्या करें था कुछ और करेंगे बिल्कुल करेंगे सी ए की संख्या कितनी है वन वन यहाँ गुना होगा वन तो ये है सी एल की संख्या कितनी है दो दो यहाँ गुना करेंगे बोलो कोई दिक्कत बोलो कोई दिक्कत नो दिक्कत ये वन लिखो ना लिखो बात बराबर है चलिए राइट कर ले चलिए ये हम लोग पढ़ लिए किसका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एक्स डी वाई एट इन्फिनाइट डायलूशन इन्फिनाइट डायलूशन में मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा सर तो यहाँ क्या देखते हो इसका कोफिशियंट क्या है तो समझना है ना इसको क्या कहें कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन और जो इसका कोफिशियंट संख्या था उसको रखे इसकी संख्या जो थी इसको यहाँ रखे दस और कोई दिक्कत बाबू नहीं चलिए उतार ले बाबू चलिए बहुत अच्छा अब यदि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ लेगा है ना या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ लेगा तब क्या करेंगे तो उसके लिए भी आपको उपाय बताते हूँ है ना 
लेमडा इंफिनिटी ई क्यू यदि आपसे पूछ ले किसका ए एक्स बी वाई का ध्यान देना दोनों पूछ सकता है भाई लेमडा मोलर कंडक्टेंस भी पूछ सकता है इक्वी वाले कंडक्टेंस भी पूछता है अभी क्या पूछा भाई इक्वीवेलेंट कंडक्टेंस पूछा क्या पूछा इक्वीवेलेंट कंडक्टेंस पूछा तो लेम्डा इंफिनिटी ई क्यू एक्स बी वाई का यदि पूछेगा यदि पूछेगा तो अपन क्या करेंगे तो देखिएगा ध्यान से कुछ नहीं करेंगे है ना उसी तरह क्या कीजिएगा बोलो लेम्डा इंफिनिटी कंडक्टिविटी ऑफ एटाइन लेम्डा इंफिनिटी दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ एटाइन दोनों में प्लस कर दिए बोला सर कर दिए आगे देखो इधर कौन था बोला सर ए था इधर कौन था बोला सर बी था बोलो कोई दिक्कत इधर कौन था सर ए था इधर कौन था सर बी था कोई दिक्कत नहीं अब बताइए ए पे कौन सा चार्ज तो बी के बगल वाला ए के ऊपर बी के बगल वाला ए के ऊपर तो बी के बगल में कौन है वाई तो यहाँ पे प्लस वाई बोलो हाँ है ना ठीक है बी पे कौन सा चार्ज ए का बगल वाला बी पे ए का बगल वाला कौन है एक्स बिल्कुल नहीं डब्बा बन डब्बा बन याद है सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे को लॉस लगा एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं छूट ही नहीं सकता किसी एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेडिकल हो जे हो क्लियर चेक ठीक है नेक्स्ट एक चीज ध्यान दीजिएगा फिर से बता दो लेमडा इंफिनिटी ई क्यू बराबर ए एक्स बी वाई लेमडा इंफिनिटी ई क्यू बराबर ए एक्स बी वाई कैसे तो फिर से बताओ क्या फिर से बताओ भैया फिर से चलो बताता हूँ चलो एक बार फिर से हो जाए मजे आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं चलिए ठीक है हमको क्या बोले इक्वेलेंट कंडक्टेंस एट इंफिनाइट डायमेंशन ध्यान दीजिएगा इक्वेलेंट कंडक्टेंस एट इंफिनाइट डायमेंशन किसका ए एक्स बी वाई का कुछ नहीं करना डब्बा बनाओ कंडक्टिविटी इंफिनाइट डायमेंशन प्लस कंडक्टिविटी एट इंफिनाइट डायमेंशन बोलो कोई दिक्कत नहीं अब कुछ नहीं करना यहाँ पे कौन है ए यहाँ पे कौन है बी यहाँ पे कौन है ए वहां पे कौन है बी अब एक चीज बताइएगा ए की संख्या कितनी दिख रही है चार्ज पर ले जाओ ए के ऊपर कौन सा चार्ज बी का वो पावर बी का जो वाई है वो ए पे आएगा प्लस का वाई है बी पे कौन सा चार्ज एक्स वाला बी पे जाता है देखो ना B पे कौन जाएगा A का जो बगल वाला वो B पे ऊपर में चार्ज जाएगा माइनस का x और कुछ करें बिल्कुल करें जो चार्ज है उसी को बटे के फॉर्म में लिख दो जो चार्ज है उसी को बटे के फॉर्म में लिख दो क्लियर डब्बा बॉन्ड कंडक्टेंस ऑफ एक्स बी वाई किसी का भी निकालना किसी का भी आसानी से निकाल सकते हो है ना कैसे निकालोगे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा रेमडा इन्फिनिटी ई क्यू अपने को किसका दे दिया सी ए सी एल टू का दे दिया तो क्या करेंगे बोलो लेमडा इन्फिनिटी लिखेंगे प्लस लेमडा इन्फिनिटी लिखेंगे बोलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ कौन है सी ए लिखेंगे क्या कौन है सी एल लिखेंगे बोलो सी एल का चार्ज इसके ऊपर सी एल वाला इसके ऊपर में प्लस टू यहाँ कितना है वन उसमें सी ए वाला सी एल के ऊपर यहाँ कितना वन या माइनस क्या क्या लिखू भाई क्या लिखू वन बटे जो चार्ज है कितना है दो या क्या लिखू भाई वन बटे जो चार्ज है कितना है कुछ नहीं है चार्ज वन है वन ही बराबर है कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत बोलिए बिल्कुल नहीं चलिए आपको काम भी पता जाएगा इसको लिख लीजिएगा और यहाँ पे कौन चीज क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं चलिए अब यहाँ पे है क्या उस चीज को देखिएगा आप इस वाले में जो हम लोग देखिए एक्स कोमा वाई इज कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली 
रेस्पेक्टिवली यदि ए एक्स है बी वाई है इसमें ये एक्स किसका कोफिशियंट है ए का बी किसका कोफिशियंट है वाई का अब कोई बच्चा बोलेगा ए पे कैसा चार्ज आया था माइनस का वही और बी पे कैसा चार्ज आया था प्लस का एक्स क्लियर चलिए तो ए पे क्या आया था सॉरी प्लस का वाई और बी पे कैसा चार्ज आया था माइनस का एक्स तो ये ए पे प्लस का वाई बी पे माइनस का एक्स ये क्या है आपको है ना तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं आइनिक कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कितने आया है नहीं किसी को दिक्कत नहीं तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे में बोले क्या कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयन एंड उसके बाद पढ़े मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंफिनाइट डायलूशन कैसे निकालते हैं बताया ना भाई ना लेमडा इन्फिनिटी एम एक्स बी वाई कैसे निकालेंगे और लेमडा इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे सवाल आपसे पूछेगा दो को दो नोन दिया रहेगा एक अनोन पूछेगा उसी से आप निकालेंगे रख तो लूंगा वो चलिए ठीक है क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा ना क्वेश्चन वगैरह कीजिएगा करवाएंगे हम क्लास में लाएंगे क्वेश्चन करवाएंगे फिर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट आपका टॉपिक है आखिर इस कोलोसला का अप्लीकेशन क्या हो सकता है तो अप्लीकेशन अप्लीकेशन ऑफ कोल ग्राउस ला ध्यान दीजिएगा अप्लीकेशन ऑफ कोल ग्राउस ला ठीक अप्लीकेशन ऑफ कोल ग्राउस ला है ना तो पहला अप्लीकेशन है टू फाइंड है ना लेमडा एम इंफिनिटी एंड लेमडा ई क्यू इंफिनिटी इसको क्या कहेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इंफिनाइट डायलूशन या कहीं कहीं ये ऐसा भी दिखा देगा लेमडा एम जीरो एक ही चीज है दोनों बात बराबर है मोलर कंडक्टेंस एट इंफिनाइट डायलूशन या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन दोनों बात बराबर है लेमडा एम इंफिनिटी एंड लेमडा एम ई क्यू आपको लिखा रहेगा है ना पूछेगा तो टू फाइंड लेमडा एम इंफिनिटी एंड लेमडा ई क्यू ये क्या है मोलर कंडक्टेंस एट इंफिनाइट डायलूशन ये इक्वालेंट कंडक्टेंस एट इंफिनाइट डायलूशन फोर ध्यान दीजिएगा किसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ध्यान दीजिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो हमारा टूट जाता है ध्यान दीजिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ था टूट गया था क्योंकि तो आपने क्या बोला इस तरह इसका जो कंडक्टिविटी एन का निकालेंगे वो क्या होगा कंडक्टिविटी ऑफ एन प्लस और कंडक्टिविटी ऑफ सी माइनस मगर बाबू यदि यही आपका वीक होता यही आपका क्या होता वीक होता तो पूरे के पूरे एन आपका एन प्लस और सी माइनस में नहीं टूटता इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जब डायरेक्ट कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ एनआईन करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं गलत आएगा है ना तो वीक के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते ये आपका किसके लिए होगा स्ट्रॉन्ग के लिए कर सकते हैं सर कैसे निकालेंगे मोलर कंडक्टेंस किसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत ही आसान तरीका है आप उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा है ना तो यहां से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलराउस बोला क्या बोला कोलराउस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिख दे दिस लॉ दिस लॉ कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एल एच एस बराबर कंडक्टिविटी ऑफ आर एच एस कंडक्टिविटी ऑफ बोलिए आर एच एस ये बोला कोलराउस बोला कि कंडक्टिविटी ऑफ एल और आर क्या होता है आपका बराबर होता है ध्यान दीजिएगा 
है ना कंडक्टिविटी ऑफ एल एच एस बराबर क्या होता है कंडक्टिविटी ऑफ आर एच एस है ना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंडक्टिविटी ऑफ एल एच एस बराबर कंडक्टिविटी ऑफ आर एच एस इन एनी आयनिक रिएक्शन कोई आयनिक रिएक्शन में जो कंडक्टिविटी एल एच एस का होगा बराबर होगा कंडक्टिविटी ऑफ आर एच एस एल एच एस और आर एच एस की जो कंडक्टिविटी होगी वो आपस में क्या होगी बराबर होगी अब इसका कैसे पहचानेंगे सर एग्जाम्पल थोड़ा सा बताते हैं इसको उतारने उतार लीजिए ठीक अब ये एप्लीकेशन का यूज कैसे करेंगे हम कितना आसानी से बताएंगे देखिएगा और आपको मजे भी आ जाएंगे है ना चलिए ठीक फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम लेते हैं अपने क्या क्या सी एस थ्री सी ओ ओ एच ओ एसिटिक एसिड को हमने रिएक्शन करवा दिया एन एच सी एल के साथ ध्यान दीजिएगा एसिटिक एसिड को किसके साथ करवा दिया एन एच सी एल के साथ तो ये वाला पोर्सन कैटाइन वाला होता है ये कुछ ऐसा टूटेगा जिसको नहीं पता है ऐसा टूटता है सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस और एच प्लस में टूटता है सी एस थ्री सी ओ माइनस और एच प्लस में टूटता है इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसके साथ भागेगा और ये वाला पार्ट इसके साथ लगेगा क्यों यहाँ पे एन प्लस में तोड़िएगा सी एल माइनस में तोड़िएगा ये किसके साथ भागेगा ये और ये इसके साथ तो क्या बन जाएगा बोलिए सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस का एच सी एल रिएक्शन यही होगा ना सी एच थ्री सी ओ ओ किसके साथ भागेगा एन ए के साथ और एच किसके साथ सी एल के साथ एच सी एल आ गया जब सौ कोई दिक्कत नहीं अब आपको हम क्या बोले थे कोई भी आयनिक रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा इन एनी बोलिए आयोनिक रिएक्शन है ना क्या होगा बोलो कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी एल एच एस बराबर बोलिए कंडक्टिविटी क्या होगा बोलो आर एच एस ठीक यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं यदि मोलर कंडक्टिविटी लिखे इधर वाला केटाइन वाला पार्ट है तो ऐसा लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इसका CH3COOH बराबर सॉरी कंडक्टिविटी प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बोलिएगा NaCl बराबर क्या लिख सकते बोलिएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बोलिए CH3COONA और फिर प्लस बोलिएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंफिनाइट डायल्यूशन ऑफ HCl. क्या या हम लिख सकते हैं हाँ या ना बोलो हम इसको लिख सकते हैं हाँ या ना बोलिएगा ये आपका ये इसके साथ रिएक्शन किया ये इसके साथ रिएक्शन किया तो आपको क्या बोले आएंगे रिएक्शन कंडक्टिविटी ऑफ एल एच एस बराबर कंडक्टिविटी ऑफ क्या होता है आर एच एस कंडक्टिविटी ऑफ एल एच एस बराबर कंडक्टिविटी ऑफ आर एच एस ये दोनों पोर्सन किसके तरफ है एल एच एस के तरफ और ये दोनों पोर्सन आर एच एस के तरफ तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस लेमडा इन्फिनिटीएम एन ए सी एल का बराबर होगा लेमडा इन्फिनिटीएम सी एस थ्री सी ओ एन ए का और लेमडा इन्फिनिटीएम एच सी एल का कोई डाउट एनी डाउट बोलो तो कोई डाउट बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं चलो ठीक उधर पड़े पर वाला चलो अब इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन था इसमें ये वाला क्या है हमारा ये वाला मान लो वीक है हमको इसी का निकालना है मान लो यदि हमको इसका निकालना है तो लेमडा इन्फिनिटी क्या बोलिए एम हमको किसका निकालना है सी एक्स थ्री सी ओ ओ एच का तो ये बराबर कर लें क्या कर लें बोलो लेमडा इन्फिनिटी एम बोलिएगा सी एक्स थ्री बोलो सी एक्स थ्री एस सी ओ ओ एन ए प्लस बोलिएगा लेमडा इन्फिनिटी एम बोलिएगा एच सी एल ध्यान देना इधर वाला है और हमको निकालना इसका था तो इसको इधर रखे और इसको किधर भेज देंगे उधर तो ये हम कुछ ऐसा कर सकते हैं माइनस का लेमडा इन्फिनिटी एम बोलिएगा एन ए सी एल ये आपका बन गया तो क्या पता चला ये दोनों मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस आपसे पूछ क्या रहा है इसका पूछ रहा है यदि आपको इसका और इसका पता है तो दोनों को जोड़ दीजिए और इसको इसमें से क्या कीजिए माइनस कर दीजिए जी आपका आंसर आ जाएगा तो यहाँ से आप कहाँ जाएंगे यहाँ से आप यहाँ जाएंगे किसी को दिक्कत है बोलो 
ये दोनों प्लस बराबर दोनों प्लस आपको निकालना है इसका है तो इसको एक तरफ रखिए बाकी इसको उधर भेज दीजिए ये दो प्लस और वो माइनस कोई दिक्कत एनी डाउट नो चलो राइट करें लिख ले उसको चलिए कभी कभी क्वेश्चन में बहुत खूबसूरत सा एक वर्ड छुपा देता है उस चीज को समझे में इसको रख रहे हैं चलिए तो हमने क्या बताया आज आपको गोलराउस लॉ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आय और पहला हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं विद इलेक्ट्रोलाइटिक का लेमडा इंफिनिटी पे मोलर कंडक्टेंस और लेमडा इंफिनिटी पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे दैट्स ऑल अभी हम लोग देखे थे कौन सा रिएक्शन था CH3COOH प्लस का NaCl साहब कुछ ऐसे हो गए दिल इसका गार्डन गार्डन हो जाएगा इसको मैं बीच में ऐसा कर देता हूँ केवल जगह पे जा रहा ये इसके साथ भगेगा वही भगेगा ये इसके साथ भगेगा क्या होगा बोलो CH3COONA प्लस का HCl कोई दिक्कत ना हो नहीं और अभी साल पहले हम लोग क्या पढ़े थे बोलो लेमडा इन्फिनिटी एन सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस बोलो लेमडा इन्फिनिटी एम एन ए सी एल बराबर बोलेगा लेमडा इन्फिनिटी एम बोले सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस लेमडा इन्फिनिटी एम एच सी एल ऐसा कर दें अब दिल से बोलिए हमको किसका निकालना था इसका निकालना था इसको हमने कहाँ भेज दिया यहाँ भेज दिया तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते लेमडा इन्फिनिटी बोलिए एम क्या लिखते सी एच थ्री सी ओ ओ एच जो चाहिए वो कहीं ना कहीं लेमडा इन्फिनिटी एम सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस ध्यान देना भाई ध्यान देना भाई ध्यान दे क्या गया बोलो लेमडा इन्फिनिटी एम एच सी एल और यहाँ माइनस कर दूंगा इधर से यहाँ से लेमडा इन्फिनिटी एम बोलिए एन ए सी एल ये से नो ये अब कभी कभी क्या करता भैया सी एच थ्री ध्यान देना सी डबल बॉन्ड ओ को ध्यान देना सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ को हम जो कहते हैं ए सी कहते हैं क्या कहते हैं ए सी ये साफ कौन है बोलो ए सी ध्यान दीजिए क्या कहेंगे बोलो ए सी किसको बोलो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ को दिख रहा भैया दिख रहा है दिख रहा है नहीं दिख रहा भैया अरे हाँ नहीं दिख रहा तो दिख रहा तो चाहिए चलो ठीक है चलो सी एच थ्री सी सी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग क्या कहते हैं इसको ए सी कह देते हैं ए सी कह देते हैं तो ध्यान दीजिए सी एस थ्री सी ओ को सी एस थ्री बोलो सी एस थ्री सी ओ को ओ को क्या करते हैं ए सी कह देते हैं ए सी सी एस थ्री सी ओ को क्या करते हैं ए सी करते हैं इसके बाद क्या बचा है ओ OH एच बचा है तो क्या लिख सकते हैं इसको ए सी ओ एच इसी को लिख सकते हैं सी एस थ्री सी ओ एच को क्या लिख सकते हैं बोलो ए सी ओ एच और पहले से ऐसा लिख दें एच ओ ए सी किसको लिख सकते हैं सी एस थ्री सी ओ ओ एच को हम ये लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बोलो ए सी ओ एच एच ओ सी सी एस थ्री सी ओ ओ एच ये कुछ भी लिख सकते हैं भैया चलो ठीक है अब यहाँ पे देखो सी एस थ्री सी ओ को क्या लिख सकते हैं बोलो सी एस थ्री सी ओ को क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं और ए सी के बाद क्या हम लोग ओ एन ए ए सी ओ एन ए ए सी ओ एन ए या उल्टा और भी दूसरा तरीका है पहले एन ए को लिख दो एन ए एन ए के बाद क्या है ओ एन ए ओ और सी एस थ्री सी ओ को सी एस थ्री सी ओ को क्या कहते हैं ए सी ए सी टाइल बोलो ए सी ऐसा भी रहेगा और बोलो सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए क्लियर और इसको तो कुछ नहीं इसको कुछ नहीं कहते थे रब करें इसको रब करें तो यहाँ से ये दिख रहा है ये पोर्सन दिख रहा है दिख रहा है भैया दिख रहा है तो हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं बोलो लैमडा इन्फिनिटी एम और ये सी एस पी सी ओ एच को क्या लिख सकते हैं बोलो बोलो ए सी ओ एच या एच ए ओ सी लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं है ना बराबर क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा बोलो लैमडा इन्फिनिटी एम और इसको क्या लिख सकते हैं बोलो ए सी ओ एन ए ए C 
और ये कब पूछ लेंगे कुछ नहीं करना एल एच एस बरोबर आर एच एस एल एच एस बरोबर आर एच एस ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट आपको करके लाना है घर से कर लेना भैया सी एस थ्री सी ओ ओ एच क्लास का एन एस सी एल से आपका बन गया सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस का एच सी एल और यहाँ आपको पूछ दिया है लेमडा इन्फिनिटी एम सी एच थ्री सी ओ ओ एच के निकाल में है दिया किसका दिया है लेमडा इन्फिनिटी एम एन ए सी एल का दे दिया वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव लेमडा इन्फिनिटी एम सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए का दे दिया बोलो नाइन्टी वन और लेमडा इन्फिनिटी एम एक्स का दे दिया फोर ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू कभी कभी ध्यान देना बाबू इसी को ऐसा भी लिख सकता है भैया और करके क्या लिख सकता है लेमडा इन्फिनिटी एम बोलो सी एस थ्री सी ओ को क्या लिखते थे ए सी ए सी ए सी ओ एन ए या एन ए ओ ए सी या इसमें क्या पूछेगा लेमडा इन्फिनिटी एम बता किसका सी एस थ्री सी ओ मतलब ए सी ओ एच का ठीक कोई दिक्कत नहीं बना के लाएंगे कैसे कंडक्टिविटी ऑफ एल एच एस बराबर कंडक्टिविटी ऑफ आर एच एस बहुत अच्छा नेक्स्ट आप लोग देखेंगे अगला एप्लीकेशन बोल रहा हूँ उसमें का लग करो बाबू बिल्कुल बिल्कुल या समझ में नहीं आने पर बिल्कुल कमेंट करें क्वेश्चन बनने की पूरी की पूरी गारंटी कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं है ना ध्यान दीजिएगा अगला देखिएगा अगला एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको कहते थे कोई भी कितना टूटा मान लो किसी पानी में मान लो एन को डाले तो एन कितना परसेंट टूटा सी एस थ्री सी ओ एच को डाले कितना परसेंट टूटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो वैल्यू होगा वन होगा या परसेंटेज में पूरा का पूरा टूटा तो हंड्रेड परसेंट टूटा क्लियर टू कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ध्यान दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ विथ द हेल्प ऑफ लेमडा एम एंड लेमडा ई क्यू लेमडा एम लेमडा ई क्यू के हेल्प से कैसे निकालेंगे तो कुछ नहीं किसी का भी निकालना है तो अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो लेमडा सी एम और बटे लेमडा इन्फिनिटी एम डब्बा बांध मतलब यदि किसी का भी आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होगा अल्फा क्या है बोलिएगा डिग्री बोलिएगा ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होगा वो मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी मतलब कोई भी कंसंट्रेशन पे जिसका जो बात हो मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन बट मोलर कंडक्टेंस एट इंफिनाइट कंसंट्रेशन ठीक यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा सी एम का मतलब मोलर कंडक्टेंस टेंस एट सी कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन और लेमडा इंफिनिटी एम मतलब मोलर कंडक्टेंस क्वेश्चन करेंगे अभी एट इंफिनाइट है ना डायलूशन हो डायलूशन हो या इसी को कहीं कहीं यहाँ पे कॉल करके ऐसा भी लिख सकता भैया टेंशन नहीं लेना लेमडा सी एम या लेमडा जीरो एम जीरो एम का मतलब क्या है एट जीरो कंसेंट्रेशन जब इंफिनाइट डायलूशन होगा तो कंसेंट्रेशन कितना होगा जीरो आप ऐसे भी लिख सकते हो बात बराबर है ध्यान देना ठीक इसको अब उसी का दूसरा अल्फा लिख सकते हैं दोनों बात बराबर है लेमडा इक्यू वाला क्या हो जाएगा बोलो लेमडा सी ई क्यू किसी भी कंसंट्रेशन पे इक्यू वाले बट लेमडा बोलो इंफिनिटी ई क्यू ये आपका ऐसा आ गया फॉर्मूला तो ये ध्यान दीजिएगा कोई भी चीज क्या लेमडा इंफिनिटी को या क्या लिख सकते हैं जीरो एट जीरो कंसंट्रेशन लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन किसी का भी निकाल सकते हैं 
तब जब आपको कंसंट्रेशन पता होगा है ना किसी पे टाइम पे मोलर कंडक्टेंस पता है जिनके नाइन पर पता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब से क्वेश्चन देखिएगा एक क्वेश्चन देखें द इक्यू वैलेंट द इक्यू वैलेंट कंडक्टिविटी और आपको क्वेश्चन हम भेजेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए आपका तो रूल्स चेंज होगा टेन क्वेश्चन रोज दिया जाएगा ताकि आप क्वेश्चन को क्या करेंगे बना करके लाएंगे आपकी तैयारी में बहुत बेहतरीन तैयारी हो है ना इज एटी एंड एट इनफाइनाइट एंड एट इनफाइनाइट डायलूशन डायलूशन इज आवर फोर हंड्रेड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ एच ई क्या बोला ध्यान दीजिए क्या बोला दूवलेन कंडक्टिविटी ऑफ जीरो पॉइंट वन एन कोई सोलूशन है नॉर्मल सोलूशन दे दिया कंडक्टिविटी ऑफ जीरो पॉइंट वन नॉर्मल सोलूशन ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच पच्चीस डिग्री अस्सी अस्सी दे दिया क्या इक्वेलेंट कंडक्टेंस किसी भी कंसंट्रेशन में ये लेमडा सी एम जो होता है ना ये क्या होता है किसी भी कंसंट्रेशन पे इसका जो कंडक्टिविटी दिया है वो तो कितना दिया एटी दिया है कितना दिया एटी लेमडा सी एम किसी कंसंट्रेशन जीरो पॉइंट एम में इसकी कंडक्टिविटी जितना दिया है किसी कितने कंसंट्रेशन जीरो पॉइंट वन एम में इसकी कितनी एटी दी है और यही जो हम लोग क्या निकालेंगे लेमडा इंफिनिटी एम ये आपको कितना दिया है बहू फोर दिया है क्लियर कैसे एंड एट इनफिनाइट डेल्यूशन दिस इज इनफिनाइट डायलूशन मतलब लेमडा इनफिनिटी एम और इनफिनाइट फोर हंड्रेड ठीक किसी कंसंट्रेशन पे एटी है लेमडा सी एम एटी इनफिनाइट पे कितना होता है इतना इनफिनाइट पे कभी भी कंडक्टिविटी ज्यादा होगा क्यों क्योंकि तो जैसे आप पानी डालेंगे आइन ज्यादा टूटेगा तो आपसे अल्फा पूछा अल्फा का क्या होता बोलो लेमडा सी एम बटे लेमडा इन्फिनिटी एम मतलब अस्सी बटे चार सौ ये जीरो जीरो घटा आठ पंच चालीस एक बटे पांच एक बटे पांच का मतलब जीरो पॉइंट टू अल्फा का मान अधिक से अधिक कितना होता है वन होता है कितने परसेंट परसेंटेज यदि बोलेगा कितना परसेंट टूटा जीरो पॉइंट टू आया अल्फा परसेंटेज कितना टूटा तो गुना सौ कर दो आंसर हो जाएगा बोलो बीस परसेंट कितना परसेंट बीस परसेंट बट इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जीरो पॉइंट टू होगा जीरो पॉइंट टू यही अल्फा का मान है ठीक मगर परसेंटेज पूछता कि कितना परसेंटेज टूटा तो उसको गुना कर देंगे सौ से क्लियर आज के लिए इतना ही बदो फिर मिलेंगे अगले क्लास में नहीं समझ में आया क्या पढ़े कुछ नहीं पढ़े थोड़ा थोड़ा तो पढ़े क्या बोले सबसे पहले बोला उस क्या बोला था कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आया फिर हमने आपको मोलर कंडक्टिविटी एक्स बी वाई का तोड़ने के लिए सिखाया फिर इक्वेलेंट कंडक्टिविटी एक्स बी वाई का तोड़ने के लिए सिखाया दो चीज सिखाया बोले हाँ सब सिखाया फिर क्या बोला अप्लीकेशन ऑफ बोला उसको बताया क्या कि भाई जो एल एच एस का कंडक्टिविटी है आर एच एस का कंडक्टिविटी बराबर होगा और इसमें क्या है दो इधर तो दो इधर दो में से तीन में का पता है एक निकालना है निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं बहुत सारे क्वेश्चन मैं भेज दूंगा आपको कर लेना है ना ठीक नेक्स्ट आपका क्या बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका कितना होगा तो किसी भी कंसंट्रेशन पे यदि आपको मोलर कंडक्टिविटी पता है और आपको इन्फिनाइट पे पता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप आसानी से निकाल सकते हो है ना तब तक के लिए नमस्कार है ना फिर से चलेंगे हम लोग और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना चैनल टी एल ए धालाक्ष अकेडमी है ना और कोई भी डाउट आए बाबू तो बिल्कुल आप क्या करें व्हाट्सअप करें कॉल करें आपका डाउट तो आपके पूछने के साथ ही प्रयास किया जाएगा कि वहीं पे कंप्लीट करके आपको अच्छे से समझा दिया जाए चूंकि हम लोग ऑलरेडी लेट है इसके लिए थोड़ा सा जो आपका सिलेबस है उसको मैं हल्का सा तेजी कर रहा हूँ तो इसको आप अदरवाइज नहीं ले डाउट आए आप बोले कमेंट 
मैं बोले कि आप फास्ट चल रहे हैं सर स्लो चल रहे हैं ना तो फास्ट चलेंगे तो आप बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा स्लो कर लूंगा और स्लो चल रहे हैं तो थोड़ा सा अपन क्या होंगे फास्ट होंगे मगर फास्ट होने की कोई जरूरत नहीं इसी स्पीड से अपन क्या करेंगे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर देंगे चले बाबू आज के लिए इतना ही है ना तब फिर मिलेंगे कल अगले क्लास में और अगले क्लास में जो आपका टॉपिक बचा है बहुत ही लगभग कंप्लीट हो गया अब आपके पास समझने का कुछ नहीं थ्यूटिकल 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 और बचा है टॉपिक जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास टेंथ में कोरोजन रस्टिंग ये सब आप पढ़ेंगे और फिर सेल पर के चैप्टर द एंड है ना और फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आप क्वेश्चन को लगाना एकदम यू 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 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे चले बाबू फिर मिलेंगे अगले क्लास में तब तक के लिए बाबा है ना नमस्कार ठीक है